ഹായ് ഗ്രാവിറ്റി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അക്കാദമിയുടെ സീറോ ടു ഹീറോ ഫേസ് ത്രീയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇതിനു മുൻപ് സീറോ ടു ഹീറോയുടെ രണ്ട് സെഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ജനുവരി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിലേക്കുള്ള കെ എൽ ഡി സി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സെക്ഷൻ വൈസ് സെഷൻസ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഫേസ് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻസ് ആയിരുന്നു ഈ തേർഡ് ഫേസിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത മാസം ജൂലൈ ട്വൻറ്റി സെവനിലും തേർട്ടിയിലും നടക്കുന്ന ഓവേഴ്സ് ഇയർ എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യൂക്ക് റിവിഷൻ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ഈ വരുന്ന അഞ്ച് ആഴ്ചകളാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ടുള്ള സമയം നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓരോ വീക്കിലും ഓരോ സബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് വീഡിയോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ടോപ്പിക്സും ക്വസ്റ്റ്യൻസും അങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുക ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളൊരു ലൈവ് സെഷൻ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യൂസ് സെഷൻ എല്ലാ സൺഡേയ്സിലും ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അതിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മുടെ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഓവേഴ്സ് ഇയർ എക്സാംസ് ടൈറ്റായി വരികയാണ് ഈച്ച് മാർക്ക് ഈസ് വാല്യൂബിൾ സോ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ അത്രയും ചെയ്ത് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ സെവൻ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസിനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫാക്കൽറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഇതുവരെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്തവർ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആപ്പിൻ്റെ ആപ്പും ഇതുവരെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സീറോ ടു ഹീറോ ഫേസ് വണ്ണ് മുതലുള്ള നോട്ട്സും അതുപോലെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സെഷൻസും ക്യൂസസും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ സീറോ ടു ഹീറോ ഫേസ് ത്രീയുടെ സെഷൻസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആണ് സോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഫിസിക്കൽ ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിൽ നമുക്ക് ഐ എസ് കോഡ്സ് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഐ എസ് കോഡ്സാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഐ എസ് സിക്സ് നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ആണ് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡാണത് നെക്സ്റ്റ് ഐ എസ് വൺ സീറോ സെവൻ വൺ വൺ ആണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല ടൈപ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പല സൈസിലുള്ള ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ ആ ഒരു സൈസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കോഡാണ് ഐ എസ് വൺ സീറോ സെവൻ വൺ വൺ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ നെക്സ്റ്റ് കോഡ് ഐ എസ് വൺ സീറോ സെവൻ വൺ ത്രീ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സിൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കെയിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കെയിലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഐ എസ് വൺ സീറോ സെവൻ വൺ ത്രീ എന്നുള്ളൊരു കോഡിലുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് കോഡ് ഐ എസ് വൺ സീറോ സെവൻ വൺ ഫോർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് ടെക്നിക്കൽ ഡ്രോയിങ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കോഡാണ് ഐ എസ് വൺ സീറോ സെവൻ വൺ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് കോഡ് നോക്കാം ഐ എസ് വൺ വൺ സിക്സ് സിക്സ് ഫോർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ്സിൻ്റെ ഫോൾഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു കോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനലി ഐ എസ് വൺ വൺ സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ അത് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് 
എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ ബൈ വൺ വൺ എയ്റ്റ് നയൻ നമുക്ക് എ ഫോറിൻ്റെ സൈസ് അറിയാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുത്ത് നമുക്ക് എ ത്രീ എ ടു എ വൺ എ സീറോ എന്നിങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം സോ പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് നെക്സ്റ്റ് കേസ് അൺട്രിംഡ് സൈസാണ് എ ഫോർ എ ത്രീ എ ടു എ വൺ എ സീറോ എന്നിങ്ങനെ ഓരോ ഷീറ്റ്സിനും അൺട്രിംഡ് സൈസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എ ഫോറിൻ്റെ അൺട്രിംഡ് സൈസ് വരുന്നത് ടു ഫോർട്ടി ബൈ ത്രീ തേർട്ടി എഗെയിൻ എ ത്രീ വരുന്നത് ത്രീ തേർട്ടി ബൈ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എ ടു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ബൈ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എ വൺ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് എയ്റ്റി എ സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ബൈ വൺ ടു ത്രീ സീറോ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എം എമ്മിലാണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ സൈസിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ്സിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് ഈ സൈസ് പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ എ സീറോ ഷീറ്റാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലെങ്ത്തും വിട്ടും വരുന്ന ഷീറ്റ് ഓഫ്കോഴ്സ് അതുകൊണ്ട് ഏരിയ കൂടുതൽ ഏതിനായിരിക്കും എ സീറോയ്ക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും എ സീറോയുടെ ഏരിയ വരുന്നത് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എ വൺ ആണ് കറക്റ്റ് ഹാഫ് ആണ് ഏരിയ എ സീറോൻ്റെ കറക്റ്റ് ഹാഫ് ദാറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എഗെയിൻ എ ടുവിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ വണ്ണിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയാണ് ഏരിയയുടെ ഒരു ജനറൽ ട്രെൻഡ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കൂടെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വണ്ണേഴ്സ് റേഷ്യോ ഓഫ് ലെങ് ടു വിത്ത് ഓഫ് എ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഒരു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ലെങ് ഈസ് ടു വിത്ത് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു ഈസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും ഓർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ഈസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും ഇനി റേഷ്യോ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ്സ് രണ്ട് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ്സ് അടുത്ത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ്സിൻ്റെ ഏരിയ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു വൺ കാരണം എ സീറോ ഇപ്പോൾ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ എ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഒന്നിൻ്റെ ഏരിയ മറ്റതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഇമ്പീരിയൽ സൈസ് ഓഫ് പേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേപ്പറിൻ്റെ ഇമ്പീരിയൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ ആണ് ആൻഡ് ക്ലാസ് റൂം പേപ്പേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് എ ടു സൈസിലുള്ളതായിരിക്കും ആൻഡ് അത് വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോൾഡഡ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫോർ ആണ് അടുത്ത ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ആണ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഐ എസ് കോഡ് ഐ എസ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡായിട്ട് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ സോഫ് വുഡ് ആണ് ഹാർഡ് വുഡ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് വരുന്നത് ഫിർ ലിനോലിയം ഓക്ക് ആൻഡ് പൈൻ ആണ് അത് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഫിർ ലിനോലിയം ഓക്ക് ആൻഡ് പൈൻ ആണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് പൈൻ ആണ് നമ്മൾ ട്രഡീഷണലി കൂടുതലായിട്ട് ഡ്രോയിങ് ബോർഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് നാരോ സ്ട്രിപ്സ് ഓഫ് ബാറ്റൺസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത് ആൻഡ് അവിടെ ഈ വരുന്ന ജോയിൻറ്റ് ഈ ഓരോ ബാറ്റൺസിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ടങ്ക് ആൻഡ് ഗ്രൂവ് ജോയിൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആൻഡ് എഗെയിൻ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ അടുക്കി വയ്ക്കുന്ന ബാറ്റൺസിന് ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ രണ്ട് ബാറ്റൺസ് കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ആൻഡ് ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എഡ്ജിലായിരിക്കും നമ്മൾ ടീ സ്ക്വയർസ് കൊടുക്കുക ടീ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് എബണി എഡ്ജാണ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ എബണി എഡ്ജാണ് വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കും ടീ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫ്രീ മൂവ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആവുന്നത് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിന് ജനറൽ സ്ലോപ്പ് വരുന്നത് വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സൈസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഐ എസ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഐ എസ് അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐ എസ് അനുസരിച്ച് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിനെ ഡി സീറോ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ എന്നിങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അക്കോർഡ
ഈ സ്ക്വയറിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വുഡോ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂസ് ടീ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടീ സ്ക്വയറിനും നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് അതിന് ടി സീറോ ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ എന്നിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ടി സീറോയുടെ സൈസ് വരുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടെൻ എം എം ആണ് ടി വൺ ദാറ്റ് ഇസ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടെൻ എം എം ടി ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് എം എം ആൻഡ് ഫൈനലി ടി ത്രീ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് എം എം നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നോക്കാം പെൻസിലാണ് നമുക്കറിയാം പെൻസിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രോയിങ്ങിന് നമ്മൾ വുഡൻ പെൻസിൽസും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ക്ലച്ച് പെൻസിലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വുഡൻ പെൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ജനറലി ഹെക്സഗണൽ ആയിരിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ ലെഡ് നോക്കാം പെൻസിലിൻ്റെ ലെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെയും ക്ലേയുടെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ലെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ എം എം ഹൈറ്റിലായിരിക്കും എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ടത് ആൻഡ് ലെഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മെയിൻലി പെൻസിൽസിനെ പതിനെട്ട് ഗ്രേഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ആ ഗ്രേഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നയൻ എച്ച് എയ്റ്റ് എച്ച് സെവൻ എച്ച് എക്സെട്ര അപ് ടു എച്ച് എഗെയിൻ എഫ് എച്ച് ബി ബി ടു ബി ത്രീ ബി എക്സെട്ര അപ് ടു സെവൻ ബി സോ അത് എച്ച് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹാർഡസ്റ്റ് എന്ന് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട്നെസ് എന്നുള്ളൊരു ടേമാണ് ബി കാണിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക്നെസ് ആണ് ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെൻസിൽ നയൻ എച്ച് ആണ് ഏറ്റവും സോഫ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേഡ് സെവൻ ബി ആണ് ഇനി നമുക്ക് യൂസ് നോക്കാം പല ഗ്രേഡിൽ പെൻസിൽസ് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഓരോ ഗ്രേഡിനും യൂസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എച്ച് ബി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് സ്കെച്ചിങ് പർപ്പസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എച്ചിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് ലൈൻസിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വിസിബിൾ ലൈൻസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതുപോലെ ഡയമെൻഷനിങ് ഒക്കെയാണ് ടു എച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസും സെൻറ്റർ ലൈൻ സെക്ഷൻ ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ലെഡിൻ്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് എഗെയിൻ അവിടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ലെഡ് കൊണിക്കലായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ലെഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലെറ്ററിങ് ഡയമെൻഷനിങ് ഫ്രീ ഹാൻഡ് സ്കെച്ചിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എഗെയിൻ ലെഡിന് നമുക്ക് സിലിണ്ട്രിക്കലായിട്ട് ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ലെഡ്സ് യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഷെയ്ഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എഗെയിൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു പർപ്പസ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചിസൽ ഷേപ്ഡ് ലെഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെഡ്ജ് ഷേപ്ഡ് ലെഡ് ആയിരിക്കും ഫൈനലി കോമ്പസ് ഡ്രോയിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിവൽ ഷേപ്പിലുള്ള ലെഡ്സ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എൻജിനീയറിങ് സ്കെയിൽ സെറ്റ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒരു ഫിസിക്കൽ ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എൻജിനീയറിങ് ഗ്രാഫിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ ഓബ്ജക്ട് വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫിഗറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കാറുള്ളൂ സോ അവിടെയാണ് സ്കെയിലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് നമ്മുടെ എൻജിനീയറിങ് സ്കെയിൽ സെറ്റിലെ എറ്റ നമ്പർ ഓഫ് സെറ്റ്സ് ആണ് സ്കെയിൽസ് ആണ് വരുന്നത് ഈ ഓരോ സ്കെയിൽസും നമുക്ക് റൂളേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ലൈക്ക് നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസോ വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻസോ വരയ്ക്കാനോ ഒന്നും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൂടാ ജസ്റ്റ് ഫോർ സ്കെയിലിംഗ് പർപ്പസിന് മാത്രമാണ് എൻജിനീയറിങ് സ്കെയിൽ സെറ്റിലെ സ്കെയിൽസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ഓരോ സ്കെയിൽസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഈ ഓരോ സ്കെയിൽസിലും രണ്ട് സൈഡിലും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കെയിലിങ്സ് ആയിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് വൺ എം വൺ ആണ് വൺ ഈസ് ടു വണ്ണും വൺ ഈസ് ടു ടുവും ഈ രണ്ട് സ്കെയിലിങ്സ് ആണ് എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്കെയിൽ വരുന്നത് എം ടു വൺ ഈസ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് എം ത്രീ വൺ ഈസ് ടു ടെൻ ആൻഡ് വൺ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി എം ഫോർ വൺ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് വൺ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം ഫൈവ് വൺ ഈസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം സിക്സ് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം സെവൻ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ
നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കോമ്പസ് ആണ് കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സർക്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കോ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക സോ കോമ്പസിനെ മെയിൻലി രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാർജ് ബോ കോമ്പസ് ആൻഡ് സ്മോൾ ബോ കോമ്പസ് ലാർജ് ബോ കോമ്പസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം വരെയുള്ള റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം റേഡിയസിന് എബോവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ലെങ്തനിങ് ബാർ യൂസ് ചെയ്ത് കോമ്പസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ലോ ലാർജ് ബോ കോമ്പസ് വെച്ച് തന്നെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സെക്കൻഡ് മൺ സ്മോൾ ബോ കോമ്പസ് ആണ് സ്മോൾ ബോ കോമ്പസിന് എഗെയിൻ സ്പ്രിങ് ബോ കോമ്പസ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് സ്പ്രിങ് ബോ കോമ്പസ് എന്നിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പ്രിങ് ബോ കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം റേഡിയസ് വരെയുള്ള സർക്കിൾസിനെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോപ്പ് സ്പ്രിങ് ബോ കോമ്പസ് ആണെങ്കിലോ വെരി സ്മോൾ സർക്കിൾസിൻ്റെ ഡ്രോയിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പസ് ആണ് അത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിവൈഡർ ആണ് ഡിവൈഡർ ആ ടേമിൽ തന്നെയുണ്ട് അല്ലേ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസിനെയോ കേർവ്ഡ് ലൈൻസിനെയോ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിവൈഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വലിയ ഡ്രോയിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരു എൻഡിലുള്ള ഡയമെൻഷനെ മറ്റൊരു എൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഡിവൈഡർ യൂസ് ചെയ്യാം ഡിവൈഡറും കോമ്പസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ലാർജ് ബോ ഡിവൈഡർ സ്മോൾ ബോ ഡിവൈഡർ എന്നിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ലാർജ് ബോ ഡിവൈഡർ ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം റേഡിയസ് വരെയുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് അതിൽ കൂടുതൽ വരുമ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അപ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം വരെയുള്ള ഡയമെൻഷൻസിനാണ് നമ്മൾ സ്മോൾ ബോ ഡിവൈഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രൊട്രാക്ടർ ആണ് പ്രൊട്രാക്ടർ മെയിൻലി രണ്ടായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതായത് സീറോ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരെ മെഷർ ചെയ്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊട്രാക്ടറും ഉണ്ട് അതുപോലെ സീറോ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരെ മെഷർ ചെയ്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊട്രാക്ടറും അവൈലബിൾ ആണ് അത് സർക്കുലറും മറ്റേ സീറോ ടു വൺ എയ്റ്റി വരെ വരുന്നത് സെമി സർക്കുലറും ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നോക്കാം ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാക്കി വരുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ടി സ്ക്വയർ സെറ്റ് സ്ക്വയർ പ്രൊട്രാക്ടർ സ്കെയിൽസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കുറവാണ് അതായത് ടി സ്ക്വയറും പ്രൊട്രാക്ടറും മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രഞ്ച് കർവാണ് ഇറഗുലർ കർവ്സ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് കർവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ കർവ് ഏതൊരു ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് അത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ കർവ് ഫ്ലെക്സിബിൾ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് റബ്ബറിനകത്ത് ലെഡ് ബാർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ഷേപ്പ് അതിൽ ഫോം ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫൈനൽ വൺ ഇറേസിംഗ് ഷീൽഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രോയിങ് വലിയൊരു ഡ്രോയിങ് എടുത്താൽ അതിലൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയണം വിത്തൌട്ട് ഹാമിങ് ദി അതർ പാർട്ട് മറ്റൊരു പാർട്ടിനെ ഒന്നും നമുക്ക് ഇറേസ് ചെയ്യേണ്ട ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് മാത്രം ഇറേസ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയുള്ളയിടത്താണ് നമ്മൾ ഇറേസിംഗ് ഷീൽഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറേസിംഗ് ഷീൽഡ് ആണ് സോ ഈ ഒരു സെഷൻ കൊണ്ട് ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത് ഇതിലുള്ള ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫൈനലി സൺഡേയിൽ ഈ സൺഡേയിൽ വരുന്ന ക്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ആ ക്യൂസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ കവർ ചെയ്യാം ലൈവ് ക്യൂസ് ആണ് സോ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡീറ്റെയിൽഡ് നോട്ട്സിനും നമ്മുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ടെലഗ്രാം ലിങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അടുത്ത എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോർഷനുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക് 